Se você quer saber como a gente faz para transformar um hexágono em um círculo com a mesma receita, fica aqui comigo até o final desse vídeo. Eu sou a Débora Alves e vou mostrar para você como conseguir esse efeito. Vamos lá? O que eu vim passar para vocês aqui nesse, nesse vídeo é como a gente pode ter dois efeitos diferentes com a mesma receita, o mesmo número de ponto, a mesma quantidade de carreiras, tá bom? Você vai perceber que nos dois trabalhos nós temos 42 pontos, ok? Terminamos ele com 42 pontos, porém, esse primeiro aqui, ele tem um efeito mais pontudo e esse aqui tem o um efeito arredondado. Como que a gente conseguiu isso? A peça tem o mesmo tamanho. Nessa daqui, o que você pode perceber é que todos os aumentos estão um em cima do outro, tá vendo? Nós estamos seguindo uma sequência aqui, ó, um ponto baixo e um aumento, dois e um aumento, três e um aumento, quatro e um aumento, cinco e um aumento. Então, os aumentos ficaram exatamente um em cima do outro, ó, a gente consegue ver aqui, ó, os nossos aumentos, ó, aqui, ó, todos os aumentos aqui, um em cima do outro. Então, a nossa peça acaba ficando com essas pontinhas, então, nessa outra peça, como que a gente fez para ficar com a mesma receita e deixar ela arredondada? A gente separou os aumentos, a gente não colocou eles exatamente um em cima do outro. Então, como que eu costumo fazer? Nas minhas carreiras, a partir, a partir da, da terceira, de, do, do terceiro aumento, né, de três pontos baixos e um aumento, eu começo a separar diferente os pontos. Então, aqui, ó, da primeira até a quarta, a gente seguiu igual, ó, anel mágico, seis pontos baixos, seis aumentos, um ponto baixo e um aumento, dois pontos baixos e um aumento. Por que que eu não separo antes disso? Porque é uma peça, a peça tá muito pequenininha, ela não vai dar, não vai dar a forma ainda, tá bom? Então, por isso que eu, eu começo a partir da quinta carreira, tá bom? Então, a quinta carreira, qual seria? Seria de três pontos baixos e um aumento. Então, a carreira continua sendo de três pontos baixos e um aumento, mas eu separei os aumentos para eles não ficarem é, encavalados um em cima do outro. Então, ao invés de fazer três pontos aqui no início, eu fiz só um ponto e já comecei com o um aumento, já coloquei o um aumento. Aí, sim, eu fiz a nossa sequência, fiz cinco vezes a sequência de três pontos baixos e um aumento... E aí, o três pontos baixos e o aumento que faltaria para terminar a nossa peça, lembra que a gente já fez um ponto aqui? Eu coloco os dois pontinhos que ficou faltando aqui no final. Então, ó, continua três, três pontos baixos e um aumento seis vezes, ó, porque aqui eu tenho ele cinco vezes. E aqui, se eu somar dois com um, dá três e um aumento. Então, eu tenho seis vezes também, percebem? Então, ó, três pontos baixos e um aumento, três pontos baixos e um aumento, mas quando eu separei... Essa primeira parte, eu fiz um ponto baixo e já coloquei um aumento, ele já não ficou um em cima do outro. Ele já não ficou em cima desse outro aumento da carreira anterior. Ele já ficou pro lado, tá bom? Aí, a próxima carreira, número seis, ó, quatro pontos baixos e um aumento, eu mantive ela da mesma forma. E na próxima carreira, que seria mais uma de número ímpar, você percebe que eu faço isso nas carreiras números ímpares, tá? Ó, a partir da quarta... Eu faço isso em todas as carreiras. Se fosse aumentando aqui, eu, eu ia continuar dando sequência, tá bom? A carreira 8 eu faria normal, a 9 eu já ia separar de novo, tá? Então, aqui seria a nossa carreira de cinco pontos baixos e um aumento seis vezes, ó. Cinco pontos baixos e um aumento seis vezes. O que que eu fiz? Eu separei ela, eu coloquei dois pontos aqui no início e já coloquei o aumento. E onde está os três pontos que falta para completar os cinco? Deixei lá pro final da carreira. Entendeu? Então, ficou dois pontos baixos e um aumento, depois a gente fez a sequência de cinco pontos baixos e um aumento cinco vezes, e aí nós terminamos com os três pontinhos que ficou faltando aqui para completar a sexta vez de cinco pontos baixos e um aumento. Então, ó, se eu colocar aqui para vocês, ó, a próxima carreira, essa aqui foi cinco pontos baixos e um aumento, e ia continuar seis pontos baixos e um aumento vezes seis, daria oito, quarenta e oito, aqui, se eu fosse... Dividir novamente, ó, três pontos baixos e um aumento, eu viria aqui com a minha sequência de aumento cinco vezes, e terminaria, ó, três pontinhos daqui, fica faltando para completar o sete, quatro pontos baixos, e aí eu teria aqui cinquenta e quatro pontos, certo? Continuaria a mesma coisa, parei no sete, oito pontos baixos e um aumento seis vezes, então, eu ficaria com sessenta pontos, ó, 
Deixa eu subir um pouquinho para vocês verem. Entendeu? Então, todas as carreiras ímpares, a partir da quinta, quando eu tô fazendo uma peça grande, eu separo dessa forma. Todas as carreiras ímpares, eu vou dividindo os pontos para ele não encavalar um do outro e ter um efeito arredondado, tá? Então, você pode usar isso em orelhinha, você pode usar isso em rosto, você pode usar isso quando você estiver fazendo o corpinho, o sapatinho. Para tudo que você não quiser que fique com um efeito pontudo, você utiliza essa forma de divisão dos pontos, que fica um efeito diferente. Lembra, não te, fica diferente, não é errado. As duas estão certas, somente o efeito, o resultado é outro, tá bom? Então, espero ter ajudado vocês nesse vídeo e a gente vai se vendo nos próximos vídeos.